నమస్కారం సీకే న్యూస్ కు స్వాగతం వార్తల్లో ముఖ్యాంశాలు మహిళా సాధికారతే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తోంది రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి జిల్లాలో ఉగ్రరూపం దాల్చిన కరోనా తాజాగా వెయ్యిని ఎనిమిది వందల ఎనభై ఐదు కేసులు నమోదు ఐదు మంది మృతి ప్రజల నిర్లక్ష్యంతోనే కరోనా వ్యాప్తి కోవిడ్ పాజిటివ్ కేసులు నమోదు ప్రాంతాల్లో కరోనా ప్రోటోకాల్ తప్పనిసరి అధికారులకు మార్గనిర్దేశనం చేసిన నగర కమిషనర్ భవన నిర్మాణ కార్మికుల న్యాయమైన సమస్యలు పరిష్కరించాలి కలెక్టరేట్ ఎదుట ధర్నా చేపట్టిన భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఇవాళ మరో మంచి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టామని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్నారు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఒకటి పాయింట్ సున్నా రెండు కోట్ల రూపాయల పొదుపు సంఘాల అక్కా చెల్లెమ్మలకు లబ్ధి చేకూరుతుందన్నారు పొదుపు సంఘాల అక్కా చెల్లెమ్మలు బ్యాంకుల నుంచి తీసుకున్న రుణాలపై ప్రతి నెల వడ్డీని రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే భరిస్తూ వరుసగా రెండో ఏడాది కూడా చెల్లించింది ఆన్లైన్ ద్వారా బ్యాంక్ ఖాతాలో సీఎం వైఎస్ జగన్ శుక్రవారం జమ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో అక్కా చెల్లెమ్మలకు అండగా నిలబడ్డామని పేర్కొన్నారు మహిళలకు అన్ని విధాలుగా అండగా నిలబడుతూ వస్తున్నామని మహిళా సాధికారతను ఆచరణలోకి తీసుకురాగలిగమన్నారు బ్యాంకుల ద్వారా నేరుగా సున్నా వడ్డీకే రుణాలు అందిస్తున్నామన్నారు డ్వాక్రా సంఘాల అప్పుపై ఈ ఏడాది వడ్డీ వెయ్యిన్ని నూట తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు చెల్లిస్తున్నామన్నారు మహిళల అభివృద్ధి లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందన్నారు మహిళల ఆర్థిక స్వాలంబన కోసం కృషి చేస్తున్నామన్న ఆయన అక్కా చెల్లెమ్మలకు వ్యాపార నైపుణ్య శిక్షణ ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు మహిళా సాధికారత మా నినాదం కాదు మా విధానం అన్నారు గత ప్రభుత్వం రుణాల పేరుతో మహిళలను మోసం చేసిందని సీఎం వైఎస్ జగన్ అన్నారు దేశ చరిత్రలో ఎక్కడా జరగని విధంగా మహిళలకు యాభై శాతం నామినేటెడ్ పోస్టులు ఇచ్చేలా చట్టం చేశామని సీఎం పేర్కొన్నారు రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలకు అధిక ప్రాధాన్యతనిస్తున్నామన్నారు మహిళల రక్షణ కోసం ఎక్కడా రాజీ లేకుండా కృషి చేస్తున్నామన్నారు రాష్ట్రంలో పద్దెనిమిది దిశ పోలీస్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేశామని సీఎం తెలిపారు మహిళల కేసులు వాదించేందుకు ప్రత్యేక పీపీలను నియమించామని పేర్కొన్నారు తొమ్మిది వందల కొత్త వాహనాలను కొనుగోలు చేశామన్నారు మద్యం నియంత్రణ దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోందని సీఎం వైఎస్ జగన్ పేర్కొన్నారు ఈ సమాజంలో రక్షణ ఉందా అని ఇటువంటి ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానం ఒకటే ఏ సమాజంలో అయితే పూర్తిగా అక్క చెల్లెమ్మలకు అన్ని రకాలుగా తోడు లభిస్తుందో ఆ సమాజంలో మానవ హక్కులు స్వేచ్ఛ స్వాతంత్ర్యం సమానత్వం అన్నీ కూడా బాగున్నట్టే ఈ సిద్ధాంతం చాలా గట్టిగా కూడా నేను నమ్ముతా ఉన్నా అందుకనే గత ఇరవై మూడు నెలలుగా మనం వేసే ప్రతి అడుగు కూడా ఆ దిశగానే అడుగులు కనిపిస్తాయి నిండు మనసుతో అక్క చెల్లెమ్మలకు అండగా నిలబడ్డాం అన్ని రంగాల్లోనూ వారు ఎదుగుదలే ఈ తరానికి వచ్చే తరానికి రక్ష అని బలంగా నమ్మాం కాబట్టి ప్రతి అడుగు ఆ దిశగానే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి మహిళా సాధికారతను ఒక నినాదంగా కాకుండా ఒక విధానంగా మార్చుకొని ఈ ఇరవై మూడు నెలల మన పరిపాలన కూడా అలానే జరుగుతూ ఉన్నట్టుగానే ప్రతి అడుగులోనూ కనిపిస్తూ ఉంది గర్భంలో ఉన్న శిశువు మొదలు పెద్ద వయసులో ఉన్న అవ్వల వరకు అందరికీ కూడా అన్ని విధాల అండగా నిలబడుతూ వస్తూ ఉన్నాం సామాజికంగా ఆర్థికంగా రాజకీయంగా విద్యాపరంగా అన్ని రకాలుగా నిజమైన అర్థం స్వాతంత్ స్వాతంత్రాలకు నిజమైన అర్థం ఏమిటో నిరూపిస్తూ మహిళా సాధకారకతకు ఆచరణలోకి తీసుకొని రాగలిగాము ఈ ఇరవై మూడు నెలల పాలనలో ఈరోజు గత ఆర్థిక సంవత్సరం అంటే రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో పొదుపు సంఘాలు రుణం తీసుకొని సకాలంలో చెల్లించిన అక్క చెల్లెమ్మలు అందరికీ కూడా మన ప్రభుత్వం అధికారం లేకి వచ్చిన తర్వాత వరుసగా రెండవ ఏడాది వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీని వర్తింపచేస్తూ ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం తొమ్మిది లక్షల ముప్పై నాలుగు వేల స్వయం సహాయక సంఘాల పరిధిలో ఉన్న కోటి రెండు లక్షల అక్క చెల్లెమ్మలకు కుటుంబాలకు లబ్ధి చేకూర్చేలా 
ఈరోజు పదకొండు వందల తొమ్మిది కోట్లు ఈరోజు బ్యాంకుల ద్వారా నేరుగా వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లోనే జమ చేస్తా ఉన్నాం జిల్లాలో కరోనా ఉగ్రరూపం దాల్చింది సెకండ్ వేవ్ తో పాటు తాజాగా జిల్లాలో కరోనా థర్డ్ వేవ్ ప్రారంభమైంది థర్డ్ వేవ్ దాటికి ప్రజలు పిట్టల్లా రాలిపోతున్నారు కేసులతో పాటు మరణాలు ఎక్కువగా చోటు చేసుకోవడం వల్ల జిల్లా యంత్రాంగం సందిగ్ధంలో పడిపోయింది కరోనాను ఎలా కట్టడి చేయాలో అర్థం కాక వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అంతర్మదనంలోకి వెళ్లిపోయింది కరోనా సెకండ్ వేవ్ ప్రపంచ దేశాలన్నీ వెంటాడుతున్న మృత్యుఘోష కరోనా కాటుకు అగ్ర రాజ్యాలు విచ్ఛిన్నమయ్యాయి మరణాలు రోగుల ఆర్ధనాదాలతో యావత్ ప్రపంచం భయం గుప్పెట్లు వెళ్లిపోయింది ఇక భారత్లోను ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతోంది సెకండ్ వేవ్తో పాటు భారత్లో పలు చోట్ల థర్డ్ వేవ్ మొదలైంది థర్డ్ వేవ్లో కరోనా సోకిన రోగులకు ప్రాణవాయువు శాతం పూర్తిగా పడిపోవడం కలవర పెడుతోంది ముఖ్యంగా ప్రాణవాయువు తగ్గిన కరోనా రోగి మూడో రోజు వ్యవధిలో మృత్యువాత పడుతున్నాడు దీంతో రాష్ట్రాలు ఆక్సిజన్ కోసం వెతుకులాట ప్రారంభించే పరిస్థితి నెలకొంది ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని కరోనా పూర్తి స్థాయిలో కమ్మేసింది సగటున రోజుకు పదహైదుకు వేలు వేదుకు పైగా కేసులు నమోదవుతున్నాయి అలాగే నలభై మంది కరోనా బారిన పడి మృతి చెందుతున్నారు తాజాగా ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పదహారు వేలకు పైగా కేసులు నమోదు కాగా చిత్తూరు జిల్లాలో వెయ్యిని ఎనిమిది వందల ఎనభై ఐదు కేసులు నమోదైంది తిరుపతిలో గరిష్టంగా ఎనిమిది వందల కేసులు నమోదు కాగా చిత్తూరు జిల్లా కేంద్రంలో నూట ఇరవై కేసులు నమోదయ్యాయి జిల్లాలో కరోనా బారిన పడి ఐదు మంది మృతి చెందారు కరోనా రోగులు వివిధ క్వారంటైన్లు పద్దెనిమిది వేలకు పైగా చికిత్స అందుకుంటున్నారు ఇకపోతే కరోనా విస్తరణ కారణాలు అనేకంగా కనిపిస్తున్నాయి యువత నుంచి వృద్ధుల దాకా ఏ ఒక్కరూ సామాజిక బాధ్యత వహించడం లేదు కరోనాకు తాము అతీతులమన్నట్లు అందరి వ్యవహార శైలి కనిపిస్తోంది జిల్లా యంత్రాంగం పదే పదే కరోనా ఉధృతి గురించి అవగాహన సదస్సులు ఏర్పాటు చేస్తున్నా అవి బూడిదల పోసిన పన్నీరులా తయారవుతుంది ఇక మాస్క్ భౌతిక దూరం పాటించే విషయంలో ప్రజల నిర్లక్ష్యం కొట్టినట్లు కనిపిస్తుంది ఈరోజు అలాంటి దృశ్యం చిత్తూరులో కనిపించింది దేశ రక్షణ కోసం పాటుపడే మాజీ సైనికులు సైతం కరోనా మార్గదర్శకాలను పాటించడం లేదు ఆర్మీ క్యాంటీన్ కు వచ్చిన మాజీ సైనికులు భౌతిక దూరం పాటించకుండా ఇష్టానుసారం వ్యవహరించారు ప్రస్తుతం ఆ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ గా మారింది ఇక వస్త్ర వ్యాపార సముదాలకు నిలవైన చర్చ వీధి బజార్ వీధిలో పరిస్థితి మరింత అధ్వానంగా కనిపిస్తోంది కరోనా మార్గదర్శకాలను ఏ ఒక్కరూ పాటించడం లేదు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చిత్తూరు జిల్లా కేంద్రంలో ఎక్కడ చూసినా నిర్లక్ష్యమే కనిపిస్తుంది కరోనా కరాల నృత్యం చేస్తున్నా ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండకపోతే కుటుంబంలో ఒకరిని కోల్పోవాల్సి వస్తుంది మన జిల్లాలో రోజు రోజుకి కరోనా కేసులు ఎక్కువ అవుతున్నాయి రోజుకి పద్దెనిమిది వందల నుంచి పద్నాలుగు వందలు పదిహేను వందల దాకా రోజుకి రికార్డ్ అవుతున్నాయి కేసులు ఎక్కువ పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి ప్రజలందరూ అప్రమత్తంతో ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరు బయటకు వెళ్తుంటే మాస్క్ ధరించాలి సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించాలి శానిటైజేషన్ చేసుకోవాలి అనవసరంగా బయటకు ఇంట్లో నుంచి బయటకు కాలు పెట్టద్దు ఎందుకంటే చాలా సీరియస్గా ఉంది సెకండ్ వేవ్ వచ్చింది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వ్యక్తి పరిస్థితులు ఇంట్లో వదిలి బయటకు రావద్దు ఒకవేళ తప్ప తప్పని పరిస్థితుల్లో వచ్చినా ఖచ్చితంగా మాస్క్ వేసుకోవాలి అలాగే గుంపుల్లో పోయినప్పుడు కానీ మార్కెట్కి పోయినప్పుడు కానీ సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించాలి ఇది పాటిస్తే మనకి ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా ఉంటుంది అలాగే మనకి వ్యాక్సిన్ చెప్పినప్పుడు ఖచ్చితంగా వ్యాక్సిన్ అందరూ కూడా వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలి కాబట్టి ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మనం కరోనా నుంచి చాలా ఇబ్బందులు లేకుండా గురి కాకుండా బయటపడవచ్చు ఇంకా వరకు మనకి ఫిబ్రవరిలో నాలుగు వందల కేసులు వచ్చినాయి మార్చిలో రెండు వేల ఐదు వందల కేసులు వచ్చినాయి ఏప్రిల్లో ఇప్పటికీ పదహారు వేలు కేసులు వచ్చినాయి ఇంకొక పద్నాలుగు వేలు కేసులు వస్తాయి ఈ నెలలోనే ముప్పై వేలు పీక్ రీచ్ అవుతాం కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ నెల వచ్చే నెల రెండు నెలలు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఖచ్చితంగా ముప్పై వేలు దాటుతాము ఈ నెలలో నెక్స్ట్ మంత్ కూడా ఇంకా ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా వ్యాక్సిన్ పిలిచినప్పుడు అందరూ వచ్చి వ్యాక్సిన్ వేసుకోండి సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించండి మాస్క్ ధరించండి శానిటైజ్ చేసుకోండి నగరంలో కోవిడ్ నైన్టీన్ పాజిటివ్ కేసులు నమోదైన ప్రాంతాల్లో కోవిడ్ ప్రోటోకాల్ తప్పనిసరిగా పాటించాలని నగర కమిషనర్ పి విశ్వనాథ్ సూపర్వైజింగ్ అధికారులు వార్డు కార్యదర్శులను ఆదేశించారు నగరంలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు పెరుగుతున్న దృష్ట్యా చేపట్టాల్సిన చర్యలపై టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా కమిషనర్ మాట్లాడుతూ నగరంలో ప్రతిరోజు పాజిటివ్ కేసులు నమోదవుతున్నాయని కరోనా వైరస్ తీవ్రతపై ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి అవగాహన కల్పించాలన్నారు క్షేత్రస్థాయిలో వాలంటీర్లను సమన్వయం చేసుకుని వైరస్ బారిన పడకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు వివరించాలన్నారు ఇదే సమయంలో పాజిటివ్ కేసు నమోదైన ప్రాంతాన్ని కంటైన్మెంట్ జోన్గా మార్చి కోవిడ్ ప్రోటోకాల్ పాటించాలన్నారు 
ప్రైమరీ సెకండరీ కాంటాక్ట్లను పక్కాగా గుర్తించి వారిని హోం క్వారంటైన్లో ఉంచి పరీక్షలు నిర్వహించాలన్నారు హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉన్న వారిని నిత్యం పర్యవేక్షించాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంహెచ్ఓ అనిల్ కుమార్ ఏఎస్ఓ నరసింహ సూపర్వైజరీ అధికారులు శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్లు వార్డు కార్యదర్శులు పాల్గొన్నారు భవన నిర్మాణ కార్మికుల పట్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్య వైఖరి విడనాడాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ భవన నిర్మాణ కార్మిక సంఘం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఎన్ శ్రీరాములు డిమాండ్ చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ భవన నిర్మాణ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ రాష్ట్ర సంఘం పిలుపు మేరకు శుక్రవారం జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ఎదుట నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా శ్రీరాములు మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి భవన నిర్మాణ కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కరించడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్య వైఖరి అవలంబించడం తగదన్నారు భవన నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమ బోర్డు నిధుల నుండి సుమారు నాలుగు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు వేరే పథకాలకు తరలించడం బాధాకరమని తెలిపారు అంతేకాకుండా భవన నిర్మాణ కార్మికులకు సంబంధించిన క్లైమ్లను పరిష్కరించడంలో అటు ప్రభుత్వం ఇటు లేబర్ అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం వలన కార్మికులకు తీవ్ర నష్టం జరుగుతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో గతంలో ఇసుక కొరత వలన భవన నిర్మాణ కార్మికులకు పని లేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి నెలకొందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని లేబర్ కార్యాలయంలో నమోదు చేసుకున్న ప్రతి కార్మికునికి ఆర్థిక సహాయం అందించాలని డిమాండ్ చేశారు లేని పక్షంలో జరగనున్న అసెంబ్లీ సమావేశం సందర్భంగా చలో విజయవాడ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తామని హెచ్చరించారు కార్మికులు ఎవరైతే రిజిస్టర్ చేసుకున్నారో వాళ్ళకి పదివేల రూపాయలు ఇస్తాను హామీ ఇవ్వడం జరిగింది కార్మికులందరూ పనులన్నీ వదిలేసి లేబర్ చుట్టు లేబర్ ఆఫీస్ చుట్టూ తిరిగి వాళ్ళ ఆధార్ కార్డు బ్యాంక్ ఒక కార్యక్రమం ఇవ్వడం జరిగింది అయితే సంవత్సర కాలం అవుతున్నా కార్మికులకి పదివేల రూపాయలు ఇవ్వకపోగా ఈరోజు కరోనా వల్ల పనులు లేకుండా వారానికి రెండు రోజులు మూడు రోజులు పని జరుగుతూ ఉంది కుటుంబాల గడవ లేని స్థితిలో ఉన్నారు ఇప్పటికైనా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మమ్మల్ని గుర్తించి మాకు ఇవ్వవలసినటువంటి ఎవరైతే రిజిస్టర్ చేసుకున్నారో వాళ్ళకి పదివేల రూపాయలు ఏమైనా డిమాండ్ చేస్తున్నాం లేని పక్షంలో మీరు అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఎప్పుడు నిర్వర్తించినా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కార్మికులందరినీ సమీకరించి ఏఐటీసీ ఆధ్వర్యంలో భవన నిర్మాణ కార్మికులందరూ అసెంబ్లీ మొట్టమొదటి కార్యక్రమం చేస్తామనేసి కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి ఒక హెచ్చరికనిస్తూ ఉన్నాం నా పేరు శ్రీరాములు భవన నిర్మాణ కార్మిక జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి చిత్తూరులోని కోదండ రాములవారి దేవస్థానంలో బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా గురువారం రాత్రి చంద్రప్రభ వాహన సేవ వైభవోపేతంగా సాగింది శుక్రవారం ఉదయం మోహిని అలంకారంలో పల్లకి ఉత్సవ సేవను ఆలయ నిర్వాహకులు వైభవంగా నిర్వహించారు భక్తులు కరోనా జాగ్రత్తలు పాటించి బ్రహ్మోత్సవాల్లో పాల్గొని స్వామివారి కృపకు పాత్రలు కావాలని రైతు నాయకులు శ్రీరామ భక్తుడు కొత్తూరు బాబు ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు వేణుగోపాల్ భక్తులకు విజ్ఞప్తి చేశారు పెంచిన ఎరువుల ధరలను తగ్గించి రైతులకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలని టమాటో మామిడి రైతులను ఆదుకోవాలని కోరుతూ చిత్తూరు మండలం తహసీల్దార్ కు రైతు సంఘం నేతలు వినతి చేశారు 
Indonesia நான் பிருத்துவான் கலிவுக்கு பிரத்திக்ஷ தைவம் சரிவாரு கொலுவைன திருமல க்ஷேத்ரம்லோ சுக்ருவாரம் இதுரு காலல் தொக்குடின பாரி வர்சம் குரிசிந்தி உருமுலு மெருக்குலத்தோ கண்டன் நரப்பாட்டு எடதரிப்பிலேக்குண்ட வர்சம் குரிசிந்தி ஜோருகா குர்ஷ்ன வர்சம்தோ திருமல மாடவிதுலு ரहதார்லு பூர்திக ஜலமை மையாயி बारिगा गालुल वीडम्तो अनेक चेट्टु कोमलु विरिगी पड़्याई स्रीवारी आलय परिसराललो पैद्धियत्तुन नीरु चीरिंदी वक्क सारिगा कुरसिन बहरी वर्षम्तो बक्तुलु तडिसी मुद्धैयारू மாஸ்குலு தரிஞ்சுக்குண்டா பகிரங்க பிரதேசாலலோ திரிகிதே ஜரிமானாலு தப்பதனி அத்தியோசர பணுல்கு மாத்ரமே பிரசலு இண்டி நுண்டி பைடுக்கு ராவாலனி தாவனும் பல்ல மடலம் ஏசை ராஷ்யக்கர்ரெட்டி மண்டல பிரசலுக்கு விக்ணுப்தி சேசாரு கரும்ன வைரச் வயாக்தி செந்தக்குண்டா உண்டேந்துகு பிரித்தி வக்கரு சாமாஜிக்கு தூரம் பாட்டிஸ்து தப்பனி சரிக மாஸ்கு தரின்சாலனி தவனம் பண்டலம் SA ராஷ்யக்கரைடி விக்ணுப்து செய்சாரு சுக்ருவாரம் மேர்பாட் செய்சன மீடியா சமாவேசம்ல ஆயனுமாட்லாட்து ரெண்ட பாட்டின்ச் கப்போதே சம்மந்தித யாஜமான்யாலபை காட்டின செரில்லு தீஸ்குண்டாமனி ஹச்சரின்சாரு முக்கியங்க வேசவி நேபத்தியம்லு கிராமின பிராந்தால்லோனி பாவுள்ளு ஈதக்கு வெள்ளராதன்னாரு ஈதக்கு வெள்ளடமலன கரோன அதிகங்க வேப்திச்சிந்தி அவுகாசாலு உந்தன்னாரு 
ప్రజలందరూ తప్పనిసరిగా సామాజిక దూరం పాటిస్తూ స్వీయ నిర్బంధంలో ఉండాలని కోరారు లేని పక్షంలో ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని హెచ్చరించారు అల్ట్రాస్కాన్ స్కానింగ్ కేంద్రాల రిజిస్ట్రేషన్లతో పాటు రెన్యువల్ ప్రక్రియను ఆన్లైన్ ద్వారానే చేపట్టాలని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ డెమో నిర్మలమ్మ తెలిపారు శుక్రవారం స్థానిక డీమన్ హెచ్ఓ కార్యాలయంలో జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రైవేటు ఆసుపత్రులతో పాటు డివిజన్ పరిధిలోని అన్ని రిజిస్టర్ ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు నర్సింగ్ హోమ్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ కేంద్రాల డాక్టర్లు మరియు మేనేజ్మెంట్ సిబ్బందికి ఆన్లైన్ విధానంపై ఒకరోజు శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా డెమో నిర్మలమ్మ మాట్లాడుతూ జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు అందిస్తున్న వైద్య సేవలు అన్ని హెచ్ఎంఐఎస్ పోర్టల్లో పూర్తి చేసి ప్రభుత్వానికి ఆన్లైన్ ద్వారా పంపాలని ఆదేశించారు అలాగే ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు అల్ట్రా స్కానింగ్ కేంద్రాల రిజిస్ట్రేషన్తో పాటు రెన్యువల్ ద్వారా పేర్ల మార్పిడికి సంబంధించిన కార్యకలాపాలను రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం నుండి అమల్లోకి తీసుకురావడం జరిగిందన్నారు ఈ నేపథ్యంలోని ఇందుకు సంబంధించిన వెబ్ పోర్టల్తో పాటు పీసీపీఎన్డిటి యాక్ట్ విధి విధానాలను ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా పాటించాలని అందుకు సంబంధించిన సర్టిఫికేట్లు అప్రూవల్తో పాటు డాక్యుమెంట్లు బిల్డింగ్ ప్లాన్లు ఆన్లైన్ ద్వారానే పూర్తి చేసి ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించాలన్నారు అంతేకాక స్కానింగ్ కేంద్రాల వద్ద గర్భస్థ లింగదారుణ పరీక్షలను చేపట్టే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని ఈ సందర్భంగా ఆమె హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్ఓ రమేష్ రెడ్డి డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ శంకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు విష ప్రయోగంతో గుట్టలు గుట్టలుగా చేపలు మృత్యువాతపడిన ఘటన చిత్తూరు జిల్లా కేంద్రంలోని కట్టమంచి చెరువులో చోటు చేసుకుంది వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి జిల్లా కేంద్రంలోని చిత్తూరులో అతిపెద్ద చెరువు కట్టమంచి చెరువు ఈ చెరువులో వినాయక నిమజ్జనం కార్యక్రమాన్ని ఏటా ఘనంగా నిర్వహిస్తారు అలాగే ఈ చెరువులో రెండు నెలలకు ముందు కురిసిన ఎడతెరిపి లేని వర్షానికి పెద్ద సంఖ్యలో చేపలు ఉత్పత్తి అయ్యాయి ఒక చేప అర్ధ కేజీ తూగేలా చేపలు పెరిగింది ఈ క్రమంలో ఈ చెరువును మత్స్యకారులకు లీజుకి ఇవ్వాలని నగరపాలక సంస్థ భావించింది గతంలో లీజ్ తీసుకునే వాళ్లకే మళ్లీ కట్టమంచి చెరువును లీజ్కి ఇవ్వాలని నగరపాలక సంస్థ భావించింది అయితే ఈ విషయం మరో వర్గానికి మినుగుడు పడలేదని సమాచారం ఈ క్రమంలో కట్టమంచి చెరువులోని చేపలు చనిపోయేవడానికి విష ప్రయోగం చేసి ఉంటారని కొందరు భావిస్తున్నారు అయితే ఈ విషయంపై పోలీసులు కానీ నగరపాలక సంస్థ అధికారులు కానీ ఎలాంటి స్వస్థత ఇవ్వలేదు కాగా విష ప్రయోగంతో మృత్యువాతపడిన చేపలను నగరపాలక సంస్థ పారిశుద్ధ సిబ్బంది ఒడ్డుకు చేర్చారు కరోనా మహమ్మారి ఉధృతి కారణంగా స్వయంభు కాణిపాకం వరసిద్ధి వినాయక స్వామి ఆలయంలో స్వామివారి దర్శన వేలాలను మార్పు చేశారు ఉదయం నాలుగు గంటలకు సుప్రభాత సేవతో భక్తులకు స్వామివారి దర్శన భాగ్యం కల్పించి సాయంత్రం ఏడు గంటల వరకు దర్శన భాగ్యం కల్పించే విధంగా ఆలయవు వెంకటేశులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు అదేవిధంగా ప్రతిరోజు లఘు దర్శనంతో భక్తులకు స్వామివారి దర్శన భాగ్యం కల్పించనున్నారు భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు దర్శనానికి వెళ్లే సమయంలో భక్తులు తప్పనిసరిగా మాస్క్ ధరించాలని థర్మాకోల్ మీటర్తో చెక్ చేసుకునే అనంతరం విధిగా శానిటైజర్తో చేతులను శుభ్రం చేసుకున్న తర్వాత స్వామివారి దర్శనానికి అనుమతి ఇవ్వనున్నట్లు ఈవో స్పష్టం చేశారు అంతేకాకుండా స్వామివారి ఆర్జిత సేవలను తగ్గించారు ప్రతి మూడు గంటలకు కరోనా నివారణార్థం ప్రతిరోజు ఆలయంలో సోడియం హైడ్రోక్లోరైడ్తో శుభ్రం చేస్తున్నామన్నారు ఓం గణేశాయ నమ ఓం గం గణపతి నమ స్వయంభు శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి దేవస్థానం కాణిపాకం దేవస్థానం ఈ సెకండ్ వేవ్ కరోనా వల్ల కొంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటా ఉంది భక్తులు చాలా వరకు కూడాను తగ్గిపోయినారు దీనికి సంబంధించి ముఖ్యంగా మా దేవస్థానంలో ఇప్పటి వరకు నూట ఇరవై ఐదు మంది దాకా టెస్టులు జరిపించినాం కరోనా టెస్టులు ఈ నూట ఇరవై ఐదు మందికి గాను పదహైదు మందికి పాజిటివ్ వచ్చింది వీరిలో ఒకరు మాత్రము హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయినారు మిగిలిన వారందరికీ కూడా ఎటువంటి లక్షణాలు సిమ్టమ్స్ లేవు వాళ్ళందరూ కూడాను హోమ్ ఐసోలేషన్లో రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు అదేవిధంగా వారికి ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ వచ్చిందో వెంటనే దేవస్థానంలో మొత్తము సోడియం హైపోక్లోరైడ్తో శుభ్రం చేసి ఒకరోజే కాకుండా రోజు మూడు సార్లు శుభ్రం చేస్తూ ఉన్నాము అదేవిధంగా గతంలోనే శానిటైజు వేస్తున్నాము అదేవిధంగా థర్మల్ స్క్రీనింగ్ ద్వారా టెస్ట్ చేస్తున్నాము చేతులు కడుక్కోవడానికి కూడా సోప్ వాటర్ ప్రొవైడ్ చేశాము క్యూ లైన్లన్నీ కూడా క్రమబద్ధీకరించడం జరిగింది ఆరు అడుగులు దూరం ఉండేటట్లుగా సామాజిక దూరం పాటించేదానికి కింద రింగులు కూడా వేయడం జరిగింది అదేవిధంగా 
ఆర్జిత సేవలను కూడా కుదించడం జరిగింది ముఖ్యంగా ప్రత్యేక అభిషేకం గతంలో మూడు సార్లు జరుగుతూ ఉండింది ఉదయం ఐదున్నర తొమ్మిది పదకొండు గంటలకు దాన్ని మేము ఇప్పుడు కేవలం ఒకసారి మాత్రమే పదకొండు గంటలకు మాత్రమే కరోనా సెకండ్ వేవ్ విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో పదో తరగతి విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయుల ఆరోగ్య భద్రత దృష్ట్యా విద్యార్థులకు ముందస్తు సెలవులు మంజూరు చేయాలని స్కూల్ అసిస్టెంట్ సంఘం అధ్యక్షులు నరోత్తమరెడ్డి కోరారు పదో తరగతి పాఠ్యాంశాలు పూర్తయినందున విద్యార్థులు పబ్లిక్ పరీక్షలకు సన్నతం కావడానికి కోవిడ్ దృష్ట్యా సెలవులు మంజూరు చేయాలన్నారు సెలవులు ముగిసిన తర్వాత పదో తరగతి పరీక్షలు నిర్వహించాలని కోరారు అప్పటిదాకా ఉపాధ్యాయులు ఆన్లైన్లో తరగతులు నిర్వహిస్తారని పేర్కొన్నారు ఈ విషయంపై గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఆయన ఒక ప్రకటనలో కోరారు ధూలిపాల నరేంద్ర అరెస్టుపై మాజీ మంత్రి అమర్నాథ్ రెడ్డి స్పందించారు శుక్రవారం ఆయన పలమనేరులో మీడియాతో మాట్లాడారు తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు మాజీ ఎమ్మెల్యే సంఘం డైరీ చైర్మన్ ధూలిపాల నరేంద్ర అరెస్టు కక్ష సాధింపు చర్యగా పేర్కొన్నారు ఇదొక ప్రభుత్వ దుర్మార్పుకు చర్య అని ఈ విషయాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తుందన్నారు సంఘం డైరీ ద్వారా పాడి రైతులను ఆదుకుంటూ వారికి అండగా నిలుస్తున్నారని అక్కసుతోనే అరెస్టు చేశారని వాపోయారు హుందా రాజకీయాలతో రాణిస్తున్న వారి కుటుంబంపై రాజకీయ కుట్రతో నరేంద్రను అరెస్టు చేశారన్నారు ఆయన ఎలాంటి వాడో రైతులు ప్రజలకు తెలియంది కాదన్నారు అధికారం ఉందని ఇలాంటివి చేయడం దారుణమని అమర్నాథ్ రెడ్డి వీటన్నిటికి తగిన మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని పేర్కొన్నారు సీత లక్ష్మణ హనుమాన్ సమేత కోదండ రామస్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతోంది చిత్తూరు జిల్లా తౌనంపల్లి మండల కేంద్రంలో కోదండ రామస్వామి వారు హనుమంత వాహనంపై పురవీధుల్లో విహరించారు ముందుగా స్వామి వారికి ఉభయదారులు పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు కోదండ రాములు వారిని చక్కగా అలంకరించి హనుమంతుని కొలువు తీర్చిన అనంతరం స్వామికి దూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు కోదండ రామస్వామి తనను నమ్మిన బండు హనుమంతునిపై పురవీధుల్లో విహరించు సమయాన భక్తులు అడుగడుగున కర్పూర హారతులు పలికి స్వామి వారిని దర్శించుకుని తమ మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉభయదారులు పరిసర గ్రామస్తులు అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు అని పాడుతున్న హనుమా అంత భక్తి పరవశమా ఓ కంట మమ్ము గనుమా సరదాగా నా గాలి పాట వినుమా విన్నాక బదులిచ్చి ఆదుకొనుమా గాలికి పుట్ట గాలికి పెరిగ అచ్చం నీలాగా నిత్యం నీతో ఉన్నాగా ఇద్దరి లక్షణముకటేగా రామ రామ రఘురామ అని పాడుతున్న హనుమా అంత భక్తి పరవశమా ఓ కంట మమ్ము గనుమా వైసీపీ ఎమ్మెల్యే కాపు రామచంద్రారెడ్డి తెలంగాణ ఎమ్మెల్యే కోరుకంటి చందర్ తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు వీరిరువురికి ఆలయ అధికారులు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లను చేశారు దర్శనం అనంతరం ఆలయం వెలుపల మీడియాతో మాట్లాడుతూ కరోనాను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవడానికి శక్తి వంచన లేకుండా సీఎం జగన్ కృషి చేస్తున్నారన్నారు వైసీపీ ఎమ్మెల్యే కాపు రామచంద్రారెడ్డి ప్రజల శిరయస్సు కోరే సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డికి దేవుడి ఆశీస్సులు నిండుగా ఉండాలని స్వామిని ప్రార్థించానన్నారు అలాగే తెలంగాణ ఎమ్మెల్యే కోరుకంటి చందర్ మాట్లాడుతూ తెలంగాణ కారణ జన్ముడు సీఎం కేసీఆర్ అని అన్నారు స్వీయ నియంత్రణ శ్రీరామ్ రక్ష అని పరిపాలన సాగించే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కరోనా బారిన పడడం చాలా బాధాకరమన్నారు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా సీఎం త్వరగా కోలుకోవాలని స్వామి వారిని ప్రార్థించానని ఆయన మీడియాకు తెలిపారు సీకేఎన్ న్యూస్ ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి మహిళా సాధికారతే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తోంది రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి జిల్లాలో ఉగ్రరూపం దాల్చిన కరోనా తాజాగా వెయ్యి ఎనిమిది వందల ఎనభై ఐదు కేసులు నమోదు ఐదు మంది మృతి ప్రజల నిర్లక్ష్యంతోనే కరోనా వ్యాప్తి కోవిడ్ పాజిటివ్ కేసులు నమోదు ప్రాంతాల్లో కరోనా ప్రోటోకాల్ తప్పనిసరి అధికారులకు మార్గనిర్దేశనం చేసిన నగర కమిషనర్ భవన నిర్మాణ కార్మికుల న్యాయమైన సమస్యలు పరిష్కరించాలి 
कलेक्टर चुट धर्ना चप्ट भवन निर्माण कार्मिक यह वार्त इतना समाप्त तिगे रेप समय की सीके कल अंतर सलू नमस्कार